ஜெபித்து ஆரம்பிப்போம் பரலோ பிதாவே கத்ரா இயேசு நாமத்தில் வருகிறோம் இந்த நாளிலே சபையாய் நாங்கள் ஒன்று கூடி வந்து ஜெபிக்க இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தபடியாலும் ஸ்தோத்திரம் வந்திருக்கிற மக்களை கத்தாவை ஆசீர்வதித்து இது ஒரு நல்ல அற்புதமான அனுபவமாய் அவர்களுக்கு இருக்கும்படியாய் செய்வீராக இன்னும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து ஆன்லைன் மூலமாக கலந்து கொண்டிருக்கிறவர்களையும் ஆசீர்வதித்தர்களும் கத்தாவே அவர்களும் இந்த ஜப அனுபவத்தை பெற அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள இன்னும் மேலான விதத்தில் ஜெபிக்க கத்தாவே எங்களுக்கு போதித்தங்களை நடத்தியர்களும் பரிசு தாவியானவர் தாமே எங்களை போதித்து நடத்துவீராக உள்ளங்களை நாங்கள் திறக்கிறோம் கத்தாவே உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஜபிக்க உம்முடைய பெரிய நோக்கங்களை மனதில் வைத்து அதுக்காக ஜபிக்க அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ஜபங்களை செய்ய எங்களை கற்றுத்தருவீராக உமக்கு எல்லா கனம் மயிமை தொதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறிழுக்கிறோம் ஆண்டவர் ஐஏசு நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் சரி வெள்ளிக்கிழமை இரவுகளில் கூடி வந்து ஜபிக்கிறது மட்டுமில்ல ஜபிக்க கற்றுத்தருவதும் செய்கிறோம் ஏன்னா ஜபிக்க கற்றுத்தருவது என்பது சபையினுடைய பொறுப்பு சபையினுடைய வேலை அது அப்போ இது அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் ஜபிக்க கற்றுத்தரும் ஜனங்களை சும்மா ஜபிங்கன்னா அவங்க சின்ன வயசில் ஜபம் பண்ண மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஐம்பது வயசுலையும் இல்லையா இல்லை ஜபத்தை அங்கேயும் இங்கேயும் கற்றுக்கிட்டு இவங்க அப்படி ஜபம் பண்ணாங்க அவங்க அப்படி ஜபம் பண்ணாங்க அது மாதிரி ஜபம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றாங்க நல்ல ஜபங்களை கற்றுக்கிட்டா சரி ஆனால் சில நேரத்தில் தப்பாக கற்றுக்கிறாங்க எது எதையோ ஜபம்னு நினைக்கிறாங்க ஜபத்தை ரொம்ப சிறந்த மேலான விதத்தில் செய்கிறது நல்லது எதையுமே ரொம்ப மேலான விதத்தில் செய்கிறது நல்லது லெவல் வேறு மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா கத்தர் அதை விரும்புகிறார் ஒரு சின்ன பிள்ளை வந்து எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்குறது வேறு ஒரு நல்ல அறிவு உள்ள ஒரு ஞானமான ஆள் வந்து கத்திரிட்ட வந்து ஜபிக்கிறது வேறு மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா அப்போ விசுவாசிகள் ஜபிக்கிறது வந்து வேறு லெவலில் இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த ஜப நேரத்தை பயன்படுத்துகிறோம் ஜபிக்கிறதுக்கு ஒரு முறையை கற்றுத்தருவோம் இந்த முறை காலகாலமாக இருந்து வருகிறது என்னென்னா வேத வசனத்தை பயன்படுத்தி ஜபிக்கிறது ஏன் வேத வசனத்தை பயன்படுத்தி ஜபிக்கிறோம் வேத வசனத்தை பயன்படுத்தி ஜபிக்கும் போது நாம் இதுவரை எண்ணி கூட பார்க்காத காரியங்களுக்காக நாம் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் சில நேரத்தில் நம்ம உலகமே ரொம்ப சின்னதாக எடுத்து பாருங்கள் நம்ம தேவைகள் நம்ம வரைக்கும் யான் ஏன் என் மனைவியை என்னண்டு பிள்ளைங்க இவ்வளோ தான் யோசிக்கிறோம் நிறைய நேரத்தில் இல்லை யாராவது நம்மளை கூப்பிட்டு ஜபம் பண்ணுங்கள் பிரதர்னு சொன்னால் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு சரி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஜபம் பண்ணுறோம் ரொம்ப சின்ன உலகம்தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நாலு பேர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இது நம்ம சபை அப்படி போகிறோம் இல்லையா முக்கால்வாசி ஒரு சின்ன சொசைட்டியில் தான் இருக்கோம் நம்ம அதுக்குரிய தேவைகள் அதில் அதில் வர்ற ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட் அதில் வர்ற காரியங்கள் அதை வச்சு தான் நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் நம்மளே சுருக்கிக்கிறோம் நம்ம இவ்வளோ தான் அப்படின்ற வேறு ஒன்றுமே உலகத்தில் வேறு எதுவும் நடக்கலன்ற மாதிரி இந்த அமெரிக்காவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு சீரீஸ் பேஸ் பால்னு விளையாடுவானுங்க அதாவது வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அது ஆனால் வேறு எவனும் பேஸ் பால் விளையாடுறது இல்லை அமெரிக்கா காரணம் மட்டும்தான் விளையாடுறான் அவனுக்குள்ளே விளையாடுவாங்க பேர் தான் வேர்ல்டு இது அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம இது வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம இது தான் உலகம் நம்ம குடும்பந்தான் நம்ம நாலு பேர் தான் எங்கள் சர்ச்சில் இருக்க பத்து பேர் தான் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த மாதிரி போயிடணும் பாருங்கள் கத்த ரொம்ப பெரியவர் அவர் சரித்திரம் முழுவதையும் உள்ளடக்கி வச்சுருக்கிறவர் அவர் எங்கேருந்து வந்தோம் எங்கே போகிறோம் என்ன நடக்கும் போது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அவர் பெரிய ஞானி பெரிய திட்டத்தோடு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது நாம் அவரோடு கூட உடன் ஊழியர்களாக இருக்கிறோம் அவர் வேலையில் இங்கே இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் கத்திரிக்காக வாழ்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க என் வேலையில் நான் இல்லைங்க அவர் வேலையில் நான் இருக்கிறேன் நீங்களும் அப்படி தான் அவருடைய சித்தம் அப்படி தான் ஜபம் பண்ண சொல்கிறார் உங்களுடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல் பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம இருக்கிறோம் எனக்கு இது பண்ணி ஏதாவது சித்தம் எனக்கு இது ஆசை அப்படி ஜபம் பண்ணுற அது வந்து சரி கிடையாது பாருங்கள் அவருடைய சித்தம் என் வாழ்க்கையில் நடைபெறணும் அவருடைய சித்தம் அந்த பூமியில் நடைபெறணும் அந்த லெவலுக்கு போயிடணும் அப்போ நம்ம தேவை என்ன ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க நம்ம தேவையெல்லாம் அதுக்குள்ளே வந்துடுங்க அதுக்குள்ளே வந்துடும் நான் கத்தருடைய வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா கத்தருக்காக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு அவருடைய வேலை என்னமே தான் நான் போயிட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு தேவையெல்லாம் அவர் கொடுக்குறவர் 
அதனால தான் வேதம் சொல்லுறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது வீழெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஒரு பெரிய தேசம் வந்து ஒரு ஆளை அம்பாசிடர்னு அனுப்புகிறாங்க அவங்க உட்காந்துட்டு எப்படி சோறு சாப்பிட போகிறேன் எப்படி வாடகை கட்ட போகிறேன் யோசிச்சுட்ருக்காங்க கிடையாது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த வேலையெல்லாம் கவனிக்கணும் நிறைய வேலை இருக்குது பெரிய பெரிய வேலையெல்லாம் இருக்குது அந்த வேலையை கவனிச்சிட்ருக்கான் சம்பளம் அது பாட்டுக்கு தானா வந்துடுது அது பாட்டுக்கு தானா வந்துடுது அது எவ்வளோ பெரிய நாட்டுக்கு அவன் பிரதிநிதியாக இருக்கிறானோ எவ்வளோ பணக்கார நாட்டுக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கானோ ஏழை நாட்டுக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கானான்றது பொறுத்து அவனுடைய சம்பளம் வருது நான் சொல்கிறேன் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிரதிநிதிகள் இங்கே வந்து பஞ்சத்துக்கு வேலையே கிடையாது இங்கே குறைவுக்கு வேலையே கிடையாது இது வந்து நம்ம தேவாதி தேவன் கர்த்தாதி கர்த்தன் அதனால் உங்களுடைய தேவை வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பொருட்டே கிடையாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் தேவனுடைய ஜித்தம் நோக்கம் அது இந்த பூமியில் நிறைவேறணும்னு சொல்லி அதை மனசில் வச்சு அதை ஜவம் பண்ணி அதுக்காக நம்ம வாழும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய சின்ன சின்ன தேவைகள்லாம் இதில் வந்து எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி ஆகிடும் அது தானாக சந்திக்கப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன் இல்லையா சரி இப்போ சங்கீதத்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் ஜபத்தை கற்றுக்கிறது எந்த பகுதியும் பயன்படுத்தலாம் பல ஏற்பாடு புது ஏற்பாடு எங்கேருந்து வேணால் ஜபம் பண்ணலாம் சங்கீதம் ரொம்ப ஏற்றதாக இருக்குது ஏன்னா அவைகள்லாம் ஜபங்களாக எழுதப்பட்டது கற்றுட்டு கொண்டு போய் பாடுறதுக்கான ஜபங்கள் இதெல்லாம் இப்போ ஐம்பத்தோராம் சங்கீதம் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டு வாரமாக இப்போ மூணாவது வாரம் போக போகிறோம் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சங்கீதம் அப்படியே ஜபம் ஒரு பாவம் செஞ்சிட்டான் ஒரு இன்னொருத்தனுடைய மனைவியை இவன் எடுத்துக்கிட்டான் இந்த கணவன் ரொம்ப திட்டம் போட்டு தந்திரமாக கொண்டுட்டான் ஏன் இது யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினச்சிட்ருக்குறான் ஒரு தீர்க்க தரிசி வந்து நீ இப்படி பண்ணன்னு சொல்லி சொல்லி எல்லாம் போட்டு உடைக்கவும் இவன் கத்திரட்ட கதறான் மன்னிப்பு கேட்குறான் உணர்த்தப்பட்டவனாக கற்றுட்ட போகிறான் அதுதான் கான்டெக்ஸ்ட் அதுதான் இங்கே இது இவனுடைய இந்த அனுபவம் பாவம் செஞ்சு கெட்டு போய் திரும்ப ஆண்டவர்கிட்ட வராமல் பாருங்கள் இதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஆண்டவர் நமக்கு நீ எழுதும்படி செஞ்சுருக்கிறாரு இதிலிருந்து நாம் எல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு அவனே சொல்கிறான் நீர் என்னை மன்னித்து எனக்கு புது இருதயத்தை தந்து என்னை நல்லாக்கு நீர்னா எனக்கு மன்னித்து சரியாக்கு நீர்னா நான் பாவிகளுக்கு உடைய வழியில் நான் போதிப்பேன் நீங்கள் சொல்கிறான் அதே மாதிரி போதிக்கிறான் இன்னொரு சங்கீதத்தில் எப்படி பாவம் செஞ்சு தூரமாக போனவங்க கத்திர விட்டு தூரமாக போனவங்க எப்படி திரும்பி வரலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நல்லா போதிக்கிறான் அதனால் இது ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு சங்கீதம் இதை ஆறு பகுதிகளாக பிரிக்கலான்னு சொன்னேன் முதல் பகுதி முதல் ரெண்டு வசனங்கள் அவன் வந்து தேவனிடத்தில் அவருடைய கிருபை கிருபையை பிடிச்சி தொங்குறான் முதல் ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் உமது மிகுந்த இறக்கங்கள்படி என் மீறுதல்கள் நீங்கள் என்னை சுத்திகரியும் என் அக்கிரம் நீங்கள் என்னை முற்றிலும் கழுவி என் பாவம் வர என்னை சுத்திகரியும் தேவனுடைய கிருபையை பிடிச்சி தொங்குறான் கிருப வந்து பல்வேறு வார்த்தைகளில் அந்த கிருபையை சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐவியில் பார்த்தீங்கன்னா மர்சி அப்படின்னு வருது அது மட்டும் இல்லை அன்ஃபெயிலிங் லவ் கம்பேஷன் இதெல்லாம் வந்து கத்தருடைய அன்பு கத்தருடைய கிருவை தயை இதற்குரிய காரியங்கள் இதெல்லாம் அந்த மூன்று வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறான் அவருடைய மாறாத அன்பு ஒழியாத அன்பு அவருடைய மன உருக்கம் அவருடைய இரக்கம் இதைத்தான் நம்பி வர்றான் ஆண்டவர்ட்ட நான் காமிச்சு அவங்களுக்கு ஜவம் பண்ண வரும்போது ஒரு நாளும் வந்து ஆண்டவரே நான் எப்படி செஞ்சிட்டேன் அப்படி செஞ்சிட்டேன் இத்தனை வேட்டி கொடுத்தேன் அண்டா கொடுத்தேன் குண்டா கொடுத்தேன் நான் இவ்வளோ தர்மம் செஞ்சேனாக்கும் எனக்கு நீர் எதாவது செய்வீரா இந்த வேலையே கூடாது பாருங்கள் கற்றுட்ட வரும்போது கத்தாவே எனக்கு இறங்கும் உடைய கிருபை உடைய தயவு எனக்கு தேவை அப்படி தான் வரணும் ஒழிய வேறு நம்முடைய யோகியதையின் அடிப்படையில் வர முடியாது அவருடைய இறக்கம் கிருபையின் அடிப்படையில் தான் வரணும் கத்தர்கிட்ட அதுதான் ஜபம் சரி அது மட்டும் இல்லை மூணாம் வசனத்திலேருந்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் பாவத்தை அறிக்கை செய்கிறான் முதல்ல தேவனை நோக்கி கூப்பிடுறான் கிருபையை பிடிச்சி தோங்குறான் அடுத்தது பாவத்தை அறிக்கை செய்கிறான் அங்கே வந்து பாவத்தை குறித்த மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு பாவம் ஒன்று பண்ணிட்டான் இன்னொருத்தருடைய மனைவியை எடுத்துட்டான் 
அவனை திட்டம் போட்டு கொண்டுட்டான் பயங்கர பாவம் ரெண்டு பாவம் செஞ்சுட்டான் பயங்கர பாவங்கள் அது நடுவில் பாவத்தை குறித்த மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு இவனுக்கு உண்டாகிறது கடவுள் கொடுக்குறார் மூணாம் வசம் தெரிந்து வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் பாவம் எப்பொழுது எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவம் செய்து உமது கண்களுக்கு முன்பாக பொல்லாங்கானதை நடப்பித்தேன் நீ பேசும்போது உடைய நீதி விளங்கவும் நீர் நியாயந்திருக்கும் போது உடைய பரிசுத்தம் விளங்கவும் இதை அறிக்கை இடுகிறேன் இதோ நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தாள் இதோ என் உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறேன் அந்த காரணத்தில் ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் அதாவது பாவம் செஞ்சதில் இவனுக்கு இவன் மூலமாக ஒரு பெரிய நன்மை இங்கே உண்டாகுது என்னென்னா பாவத்தை குறித்து ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு அதன் மூலமாக நமக்கு வந்து கிடைக்கிது அவன் பாவம் செஞ்சால் அது பெரிய தப்பு ஆனால் அதை பயன்படுத்தி காத்த பாவத்தை குறித்து ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு அவன் வாயாலேயே சொல்ல வைக்கிறார் பாவத்துக்கு மூணு வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறான் ஒன்று மீறுதல்கள் அப்படின்ற வார்த்தை மீறுதல்னால் என்ன க்ளீனாக ஒரு லைனை கிழிச்சு இந்த லைனை தாண்டாதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது என்ன தாண்டாது என்ன தாண்டி தான் அவன் இப்போ என்ன அர்த்தம் அதான் மீறுதல்கள் என்ன க்ளீனாக லைன் போட்டு காட்டி தாண்டாதுன்னு சொன்ன பிறகு வேணும்னே தாண்டுறது அது என்ன மாதிரி இது அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அகங்காரம் அதுதான் பாவம் அது ரொம்ப தெரிஞ்சு அறிஞ்சு செய்கிற பாவம் பாவம் என்கிறது அறிஞ்சு தெரிஞ்சு வேணும்னே செய்கிற முரட்டாட்டம் பிடிச்ச ஒரு குணம் அது ரெண்டாவது இன்னொரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் இன்னும் குட்டி என்ன அது தமிழில் அக்கிரமம்னு வந்திருக்குது அக்கிரமங்கிறது நம்முடைய உள்ளாகவே நம்முடைய சுவாபத்தோடு கலந்திருக்கிற ஒன்று கலந்திருக்கிறதுனா சுவாபத்தில் கலந்திருக்குதுன்னா ஆதாமுடைய பாவம் தலைமுறை தலைமுறையாக எல்லாேருக்கும் வந்துருச்சு அவன் பாவம் செஞ்சதுனால நாம் எல்லாம் இப்போ பாவை கரைப்பட்டு இருக்கிறோம் அந்த பாவ அக்கிரம குணம் வந்து உள்ளே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒரு ட்விஸ்டட் மைண்டு ஒரு எல்லாத்தையும் கோணல் மாணலும் ஆக்கி விட்டுருச்சு திங்கிங்கே வேறு மாதிரி இருக்குது தப்பான ஒரு இது அது என்னென்னா சுவாபம் அப்படியும் ரொம்ப பாவம் ரொம்ப திருக்குள்ளதுன்னு இருக்குது பைபிளில் ஒரு இடத்துல வாசிக்கிறீங்களா அது ரொம்ப கேடு உள்ளது திருக்குள்ளது என்னென்னா குணம் அது அது பிறப்புலேயே நம்மளை வந்து உள்ளே வந்து நுழைஞ்சிருச்சு அக்கிரமன்றது அக்கிரமம் பிடிச்ச ஒரு குணம் அப்போ அது வந்து பிறப்பில் வந்த பாவத்தை பற்றி சொல்லிடுது மூணாவது பாவம்ன்ற வார்த்தை அது என்னென்னா ஒரு எய்ம் பண்ணி ஒரு டார்கெட் அடிக்கிறோம் ஒரு வில்லை எய்கிறோம் அல்லது அந்த மாதிரி ஒரு சுத்துப்பாக்கி எடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எய்ம் பண்ணி அடிக்கணும் ஆனால் எப்போவுமே மிஸ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி அதாவது கத்தர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரோ அதன்படி வாழ முடியாதவர்களாக இருக்கிறோம் அவருடைய எதிர்பார்ப்பை ஒருபோது நிறைவேற்ற முடியாமல் ஃபாலிங் ஷார்ட்னு சொல்லுவாங்க எப்போவுமே கொஞ்சம் விலகி போயிடுச்சு டார்கெட் கரெக்டாக போகல கொஞ்சம் அப்படி இப்படி விலகி இருக்குது கரெக்டாக டார்கெட் அடிக்க முடியல அவர் எதிர்பார்க்குற மாதிரி வாழ முடியல இப்போ லைனை தெரிஞ்சு கிராஸ் பண்ணுறது பிறப்பிலேயே உள்ள அக்கிரமம் வந்துருச்சு அது ரெண்டாவது விதம் இன்னொன்று வந்து கடவுளுக்காக வாழவே முடியாத ஒரு அவல நிலை பாவத்தை குறித்த எப்படிப்பட்ட ஒரு வெளிப்பாடு பாருங்கள் மூணாவது ஏழுலேருந்து ஒன்பதாவது வசனம் போன வாரம் பார்த்தோம் நீர் என்னை ஈசோப்பி நான் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாகவேன் என்னை கழுவியர்களும் அப்பொழுது நான் உறைந்த மலையிலும் வெண்மையாகவே நான் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் கேட்கும்படி செய்யும் அப்பொழுது நீர் நொறுக்கின எலும்புகள் கழி கூறும் என் பாவங்களை பாராதபடிக்கு நீர் உமது முகத்தை மறைத்து என் அக்கிரமங்களெல்லாம் நீக்கியர்களும் மறுபடியும் படியும் இந்த பாவம் அக்கிரமம் மீறுதல் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கிட்டே வராரு பாருங்க மற்ற சங்கீதங்களையும் பயன்படுத்துகிறாரு அதில் ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு மாதிரி வந்துருச்சு அவருக்கு இந்த பாவம் என்னன்னு இந்த மூணு வார்த்தையில் கவர் பண்ணுறாங்க பயங்கரமா என்ன சொல்கிறாரு சுத்திகரியும் என்ன அப்படின்றார் சுத்திகரிப்பு தேவைன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு பாவ கரை வந்துருச்சு பாவி ஆகிட்டேன் நான் பாவம் செஞ்சிட்டேன் எனக்கு என்னை பயங்கரமாக கழுவுன ஆண்டவர் என்னை சுத்திகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சுத்திகரியும் என்று அவன் கேட்குறான் அதில் ஒரு காரியம் என்னென்னா ஈசோப்பினால் என்னை சுத்திகரியும் சொல்லி ஈசோப்புங்கிறது பஸ்கா முத முதல் அனுசரிக்கப்பட்ட போது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடித்து அந்த ரத்தத்தை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து ஈசோப்புங்கிறது ஒரு செடி வளர்கிற ஒரு செடி அங்கே கா சும்மா சர்வசாரமாக வளர்ந்துட்டு இருக்குமா அது அதை கொத்து எண்ணு ஒன்று எடுத்து அது ஒரு ப்ரஷ் மாதிரி இருக்குமா அதை வந்து தோய்ச்சி அதை வச்சு நிலக்கால்லையும் சட்டத்துலேயும் வீட்டில் அடிக்க சொன்னார் ரத்தத்தை பூச சொன்னார் பூசுறதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க அதை ப்ரஷ் மாதிரி பூசிட்டு அதுக்குள்ளே உட்காந்துருந்தாங்க மரண தூதன் கடந்து போனான் அவங்க வீட்டில் மரணம் வரலை அவங்க மரணத்துக்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மறித்தது 
இதுதான் அந்த முதல் சம்பவம் அப்போ ஈ சோப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது ஈ சோப்புன்னு ஏன் சொல்கிறான் அந்த வார்த்தையை சொல்லும்போதே அவன் என்ன சொல்ல வர்றான் என் பாவங்களுக்கு வந்து ரத்தம் பூசப்பட வேண்டும் ரத்தம் செஞ்சது இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு கிடையாதுங்கிற அந்த சத்தியத்தை அங்கீகரிக்கிறாமல் அப்போ அந்த சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தினால் அதன் மூலமாக என்னுடைய பாவத்தை சுத்திகரித்து என்னை கழுவி எனக்கு பரிசுத்தத்தை உண்டு பண்ணும் எனக்கு சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதெல்லாம் போன வாரம் போச்சுட்டேன் ரிவ்யூ தான் அது அதனால் நான் உள்ளே போக விரும்பலை இப்போ நாலாவது பாட்டுக்கு வருவோம் இது ஆறு போ போர்ஷன்ஸ் இல்லையா அந்த அடுத்த மூணு பாட்டை நீ கவனிப்போம் நாலாவது நாலாவது வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டாவது வசனம் வரை தேவனே சுத்த இருதை தேர்நிலை சிருஷ்டியும் நிலவரமான ஆவியின் உள்ளத்திலே புதிப்பியும் முது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் முது பரிசு தாவி என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இரும் முது ரட்சணத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் என்றான் சுத்திகரிப்பு மட்டும் போதாது எனக்கு இருதயத்தில் தான் கோளாறு எனக்கு இருதயம் வந்து கத்துடைய வார்த்தையின்படி நடக்க முடியாத இருதயமாக இருக்குது செய்ய முடியாத இருதயமாக இருக்குது இருதயம் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது வில்லிங்காக இருக்க மாட்டேங்குது கீழ்ப்படிய மாட்டேன் இந்த இருதயம் 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 திருக்குள்ள இருதயமாக இருக்குது கேடுள்ள இருதயமாக இருக்குது அக்கிரமம் இருதயத்தில் எனக்கு சுத்த இருதயத்தை தாரம் அப்படின்றான் சுத்த இருதயத்துக்கு எங்கே போகிறது சுத்த இருதயத்தை தாரம் திடீர்னு கேட்டால் எங்கே போகிறது ஆனால் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயத்தை தருவேன்னு சொல்லி வாக்கு பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள் அதாவது இந்த இருதயத்தை எடுத்து போட்டுட்டு வேறு இருதயம் தரேன்னு சொல்லியிருக்கா தெரியல உங்களுக்கு இசைக்கல்ல முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் மக்களுக்கு வாக்கு பண்ணுறார் புதிய உடன்படிக்கை வரப்போகிறத பற்றி வாக்கு பண்ணுறார் முப்பத்தாறாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வரை அப்பொழுது நான் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன் நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள் உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து நவமான இருதயத்தைனா புது இருதயத்தை உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு ஒரு புது விதமான இருதயத்தை கொடுக்க போகிறேன் புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலேருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற இருதயத்தை எடுத்து போட்டு வேறு இருதயம் தருவேன்ற இப்போ இருக்க இருதயம் எப்படிப்பட்ட இருதயமா கல்லான இருதயம் அப்படின்னா சொல்கிறத கேட்காத இருதயம் கடவுளுடைய வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படியாத இருதயம் அன்வில்லிங் ஹார்ட் கேட்க மறுக்கிற இருதயம் கீழ்ப்படிய மறுக்கிற இருதயம் சதையான இருதயம்னா கீழ்ப்படிய கூடிய இருதயம் வில்லிங் ஹார்ட் இணங்குகிற இருதயத்தை கொடுப்பேன் உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கை கொள்ளவும் அவன்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் இந்த புதிய இருதயம் என்ன பண்ணும் நீங்கள் வந்து என் கட்டளையின்படி நடக்கும்படி அது செய்யும் இணக்கமான இருதயமாக இருக்கும் நியாயங்களை கை கொள்ள செய்யும் அவன்படி செய்ய செய்ய பண்ணுவேன் எப்படி கொடுப்பேன் எப்படி செய்ய பண்ண போகிறேன் இப்போ செய்ய மாட்டேங்குது எப்படி செய்ய பண்ண போகிறேன் ஒரு புது இருதயத்தை தரப்போகிறேன் இந்த கல்லான இருதயத்தை எடுத்துகிட்டு சதையான இருதயத்தை தரப்போகிறேன் என்னுடைய கட்டளையின்படி செய்கிறதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயம் இணக்கமான இருதயத்தை தரப்போகிறேன்னு சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் அப்போ அதுக்காக ஜபம் பண்ணுறாங்க அதுக்காக கேட்குறான் அது என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துகிறான் பாருங்கள் தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் சிருஷ்டியும் வார்த்தை வந்து ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமி சிருஷ்டித்தார் என்ற இடத்துல பயன்படுத்தப்படுகிற அதே வார்த்தை பாரா என்ற வார்த்தை ரொம்ப ஃபேமஸ் வார்த்தை ஏன்னா அது என்ன விதமான சிருஷ்டிப்பு எக்ஸ் நிகிலோ சிருஷ்டிப்புன்னு வாங்க எக்ஸ் நிகிலோன்ற அந்த பதம் என்ன அர்த்தம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து ஏதோ ஒன்று உண்டாக்குவது எக்ஸ் நிகிலோ ஏதோ ஏற்கனவே இருக்குது அதிலேருந்து ஒன்று உண்டாக்குறதுன்றது வேற இப்போ நம்ம உண்டாக்குறதெல்லாம் அப்படி தான் இந்த சேர் உண்டாக்கப்பட்டது என்ன இந்த உலகத்தில் ஏற்கனவே இருக்கிற பொருளில் வச்சு இதை உண்டாக்கியிருக்காங்க அந்த மாதிரி கடவுள் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கணும் வானத்தை பூமியும் உண்டாக்கணும் போது எப்படி உண்டாக்குனாராம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து உன உண்டாக்குறார் எக்ஸ் நிகிலோ சிருஷ்டிப்பு அதுக்குன்னு அது பயன்படுத்தும் மூணு இடத்துல பயன்படுத்தப்படுது ஒன்று வந்து ஒன்றாம் வசனத்தில் வானத்தை பூமியும் சிருஷ்டித்தார்ன்றது பாரான்ற வார்த்தை எப்படியே மொழியில் அப்புறம் இருபத்தோராம் வசனத்தில் 
மிருக ஜீவனில் சிருஷ்டித்தார்னு வருது பாருங்க பறவைகள் மீன்கள் சிருஷ்டித்தார் அப்படின்னும் போது அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்புறம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் மனிதனை தேவனுடைய சாயலின்படி ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்தார்னு சொல்லிடுறது இல்லையா அங்கே உபயோகப்படுத்தப்படுது மூணு இடத்துல வானத்து பூமி சிருஷ்டித்ததில் மீன்கள் பறவைகளை சிருஷ்டித்த போது மிருகங்களை சிருஷ்டித்த போது அப்புறம் மனுஷனை சிருஷ்டி மூணு பிவட்டல் பாயிண்டில் மூணு ரொம்ப முக்கியமான சிருஷ்டிப்பின் நேரங்களில் அதை பயன்படுத்துகிறார் இந்த மூணு சிருஷ்டிப்பு நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து ஒன்றை உண்டாக்குகிற நேரம் வானத்தி மூமி சிருஷ்டித்தார்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வெட்டாந்திரம் உண்டாக கடவுது ஆகாய விரு அதெல்லாம் இருக்கிறத வச்சு செய்கிறது அது வேறு மாதிரி அது அது பாரா கிடையாது அது வேறு வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறத வச்சு உண்டாக்குன வானத்திய பூமியும் வச்சு செய்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து கொண்டு வருகிறது அந்த இடத்துலலாம் அந்த பாரான்ற வார்த்தை பயன்படுத்து அப்படின்னா என்ன கேட்குறான் இவன் இவன் ஆண்டவர்கிட்டேருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறான் முதல் மாதிரி சிருஷ்டித்தீர் ஒன்றுமே இல்லாததுலேருந்து ஒன்று உண்டாக்கினீரு அது போல் எனக்கு வந்து பிராண்ட் நியூவாக இப்போது எனக்கு ஒரு புதிய இருதயத்தை உண்டாக்கி தாரும் சிருஷ்டியும் அந்த மாதிரி சிருஷ்டி எனக்கு ஏன் பழைய இருதயம் என்ன ஐயோ இந்த இருதயம் எல்லாமே கெட்டு போயிருக்க இப்போ பவுலில் தான் சொல்கிறார் ரோமர் ஏழு பதினெட்டில் பவுலில் போசில் இந்த இருதயத்தை பற்றி சொல்லும்போது எப்படி சொல்கிறாரு அது வாசகம் அமைச்சரேன் நான் ஏழு பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னிடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாக இருக்கிறது இல்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை அதாவது இந்த மாம்சத்தில் எதுவுமே நல்லதே இல்லை அப்படிங்கிறார் இந்த மாம்சத்தில் எதுவுமே நல்லது இல்லை அதாவது எனக்குள்ள எதுவுமே நல்லது இல்லைன்றார் இந்த இருதயத்தில் இந்த பாவை இருதயத்தில் எனக்குள்ள ஃபுல்லாக கோளாராக இருக்குன்றார் பாவம் வந்து அந்த அளவுக்கு என்னை பாதிச்சிருச்சு எதுவுமே நல்லதே இல்லை எதுவுமே நல்லதே இல்லைன்றப்போ அப்போ இது இந்த இருதயத்தை வச்சு என்ன தட்டி பூசி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது எல்லாம் கெட்டு போச்சுன்றார் ஒன்று அதை தட்டி பூசி எல்லாம் செய்ய முடியாது அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் இந்த இருதயத்தை எடுத்துகிட்டு வேறு புது இருதயம் தர்றேன்றார் ஆண்டவர் அப்போ இவன் ஹீஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் நத்திங் லெஸ் தென் அ மிரக்குள் ஒரு பெரிய அற்புதம் நடக்கணும்னு கேட்குறான் ஆண்டவரே இந்த இருதயமாக ஆகாது வேலைக்கே ஆகாது இதை தட்டி பூசியெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யணும் நீ வேறு விதமான ஒரு இருதயத்தை தர வேணும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பாருங்கள் அது சாத்தியம் இல்லை வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அந்த புதிய இருதயம் அந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு இல்லை பாருங்கள் அவன் பிரச்சனை அது ஒன்று ரெண்டாவது அதை கேட்குறான் அவன் ரெண்டாவது வந்து இங்கே வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமல் இருமுன்று கேட்குறான் ஒன்று வந்து அதாவது சுத்த இருதயத்தை என்ன சிருஷ்டியும் வேறு சுத்தமான இருதயமாக ஒன்று உண்டாக்கி தாரான்னு கேட்குறான் எங்கே போவீரோ தெரியாது என்னதை எடுத்து திரும்ப கழுவி கழுவி போட்டால் சரிப்பட்டு வராது வேறு எனக்கு வேறு இருதயம் வேணுங்கிறான் சிருஷ்டிக்கு நொண்டிருன்றான் ரெண்டாவது உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாது இருமுன்றான் இந்த சமூகத்தை விட்டு தள்ளாதிரும்னா என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான்னா ஆண்டவரே நீர் என்னை தள்ளிட்டுனா அப்புறம் பாவத்திலே நான் விழுந்து போயிடுவேன் பாவத்திலே கிடப்பேன் நான் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதனால் உங்களுடைய சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாதிரும் ஏன்னா நீர் தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் இந்த பாவம் செய்யாதது இப்படி வாழ்ந்த எப்படி இப்படியே நான் செஞ்சுக்கிட்டு போக முடியாது என்னுடைய சமூகத்தில் இருந்து என்னை தள்ளி விட்டுருந்தா நான் பாவத்தில் மூழ்கிடுவேன் அதனால் என்னை தள்ளாதிரும் இந்த பரிசு தாவி என்னிலிருந்து எடுத்து போடாதிரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவரே உடைய ஆவியானவர் எனக்கு தேவை அவர் தான் எனக்கு பலன் தரணும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பாவ சோதனைகளை மேற்கொள்கிறதுக்கு எனக்கு பலன் தேவை அதனால் எனக்கு உதவி செய்யும்னு கேட்குறான் அந்த காலத்தில் பாருங்கள் ஆவியானவர் இந்த ஆட்கள் மேலே வந்து இறங்கி சில காரியங்களை செய்கிறதுக்கு உதவினார் ஆனால் இவர்களுக்கு உள்ளே வாசம் பண்ணி அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி காலம் இல்லை ஏன்னா இவர்கள் இருதயம் வந்து மாற்றப்பட்ட பிறகு தான் ஆவியானவர் வர முடியும் அவர் குடியிருக்கிற ஒரு இடமா இருதயம் இல்லை அப்போ புது இருதயம் வந்த பிறகு தான் ஆவியானவரே வந்து அங்கே குடியிருக்க முடியும் அது புதிய உடன்படிக்கையின் கீழே தான் அது சாத்தியம் அப்போ இவன் சொல்கிற இந்த காரியம் அந்த காலத்தில் நடக்க முடியாது சுத்த இருதயம் சிருஷ்டின்றான் அன்றைக்கி இல்லை பரிசு தாவிய என்னிடத்துலேருந்து எடுத்து போடாதுன்றான் அதுவும் கஷ்டம் மூணாவதாக இன்னொன்று சொல்கிறான் பாருங்கள் 
உமது இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை அல்லது இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் சந்தோஷத்தை எனக்கு திருப்பி தாரோன்றான் பாவம் மனுஷனுக்குள்ளே வந்துருச்சுண்ணா இது பாருங்கள் பாவம் நுழைஞ்சதுன்னா இன்றைக்கி விசுவாசிக்குள்ள கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள பாவம் வந்துருச்சுண்ணா சின்னதோ பெருசோ எப்படி இருந்தான் இவன் பெரிய பாவம் ரெண்டு செஞ்சிட்டான் சின்னதாக இருந்தால் கூட அந்த பாவம் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சாலே என்ன ஆகிடும் சந்தோஷம் போயிடும் உலகம் ஆப்போசிட்டாக போதிக்குது உலகம் என்ன சொல்லுது சர்ச்சில் தான் என் சந்தோஷம் கிடையாது சர்ச்சு போரு அது வந்து நீ பைபிள் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி பரிசுத்தமாக இருக்கணும் எதுவும் செய்ய முடியாது இது செஞ்சா தப்பு அது செஞ்சா தப்பு எல்லாம் தப்புன்றாங்க நீ ஜாலியாக போய் இஷ்டத்துக்கு ஆடு ஆடுனா அதில் இன்பம் இருக்குது உனக்கு வந்து சந்தோஷம் அதில் இருக்குதுன்னு சொல்லுது அப்படி தான் இவன் போயிருப்பான் இவனுக்கு என்னென்னா உலகத்தினுடைய தத்துவம் வந்தீங்கன்னா இப்படி தப்பான முறையில் ஒரு உறவை அனுபவிக்கும் போது அது பெரிய இன்பத்தை தரும் உனக்கு அதில் எவ்வளோ இன்பம் இருக்குது தெரியுமா எவ்வளோ பெரிய இன்பம் அதில் இருக்குது உலகம் அப்படி தானே சொல்லுது அதில் இன்பம் இருக்குது இன்பத்துக்காக தானே தேடிட்டு இருக்கான் இன்பத்தை அங்கே தான் சர்ச்சில் தேட முடியாது நீ இன்பத்தை ஆண்டவர்கிட்ட தேட முடியாது இன்பத்தை இப்படி தவறான காரியத்தை செய்வதன் மூலமாக தான் இன்பம் கிடைக்கும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க உலகத்தின் தத்துவத்தை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் நினைக்கிறான் இன்பம் வரப்போகுதுன்னு கடைசியில் வந்தது துன்பம் சந்தோஷம் போச்சு சமாதானம் போச்சு குடும்பம் நாசமாச்சு தேசம் நாசமாச்சு ஜனங்கள்லாம் தலைகுனிவாயிடுச்சு இவனை போற்றி புகழ்ந்து பாடினவங்கள்லாம் இன்றைக்கி தலை குனிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவனை பெரிய வீராதி வீரன் நினச்சி ஜனங்க தோளில் தூக்கி வச்சு ஆடினாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப கேவலமான ஒரு காரியத்தை செய்து அதன் மூலமாக எல்லார் முடியாலையும் தலை குனிஞ்சு நிற்க வேண்டியதாக போச்சு ஜனங்களே சோர்ந்து போயிட்டாங்க எல்லோரும் இவனும் சோர்ந்து போயிட்டான் என்ன பெரிய உண்மை இங்கே வெளிப்படுது பாருங்கள் நம்ம நினைக்கிறோம் பாவம் பெரிய இன்பத்தை கொடுக்கணும் பாவம் துன்பத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் தரவே தராது கிறிஸ்தவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேணும் பாருங்கள் உலகம் சொல்லுது நாங்கள் வாலிமா இருந்த காலத்துலேயும் சொல்லுவாங்க இப்போ சொல்லுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதை விட ஓரம் போவானுங்க அப்போவே சொல்லுவானுங்க இப்போ என்னடா பைபிள்லாம் தூக்கிட்டு கோயில் கீழ் நலைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ தான் ஆட வேண்டிய காலம் அப்புறம் ஆட முடியாத கால் பல்ல உழுந்து கா கால் நடக்கும்போது அப்புறம் என்ன பண்ண போகிற நீ இப்போ ஆடு ஆட்டம் போடு தலைதெரிக்க ஆட வேண்டிய காலம் இப்போது ஜாலியாக இருக்கணும் வா அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் அப்படின்னா நாங்கள்லாம் நம்பணும் பாருங்க அதை ஒன்றில் அவனுங்கள்லாம் இப்போ இன்னும் இருக்கானுங்க ஆட்டம்லாம் இருக்குது ஆட்டம்லாம் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் துன்பம் கஷ்டம் ஆடி ஆடி களைச்சி போய் சந்தோஷமும் இல்லை சமாதானமும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நல்ல காலம் அதுலேருந்து தப்பிச்சோம் சிலர் இதை ஒரு காலகட்டத்தில் நம்பாமல் அதுலேருந்து வெளியே வந்து ஐயோ வணம்பா இது வந்து இன்பம் மாதிரி தெரியல இது மாதிரி பெரிய துன்பத்தில் ரொம்ப ஊற்றும் போல் இருக்குதுன்னு நினச்சி அதுலேருந்து வந்தோம் அதனால நீங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் பாவம் இன்பத்தை தராது பாவம் துன்பத்தை தரும் சந்தோஷத்தை எடுத்துடும் சமாதானத்தை எடுத்துடும் குடும்பத்தை கலைச்சிடும் மரியாதையை கடுத்துடும் மானத்தை வாங்கிடும் தலைகுனிவை ஏற்படுத்திடும் அந்தஸ்தெல்லாம் போயிடும் தேவையாது இதெல்லாம் யோசித்து பார்க்கணும் இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தா பாவம் செய்ய ஓடாது பாருங்கள் அந்தஸ்தா எல்லாத்தையும் இழக்கிறதுக்கு ரெடியா பிள்ளைகள் இழக்கிறதுக்கு ரெடியா மனைவி இழக்கிறதுக்கு ரெடியா புருஷன் இழக்கிறதுக்கு ரெடியா அந்தஸ்தை இழக்கிறதுக்கு ரெடியா ரோட்டில் தலை நிமிந்து போகாமல் தலை குனிஞ்சு போகிறதுக்கு ரெடியா எல்லாத்தையும் இழக்க ரெடியா அதுவாக இன்பம் துன்பங்க அது பெரிய துன்பம் அது அதைத்தான் பாவம் உண்டாக்கிடுச்சு இவனுக்கு தலை காட்ட முடியல வெளியே எப்படி இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க ஊரே பேசுது ராஜா அப்படி பண்ணிட்டாராமே ராஜா இந்த வேலையை பண்ணியிருக்காரு இவ்வளோ கேவலமான ஒரு வேலையை ராஜா பண்ணுறது கத்தரே சொல்லிட்டார் உனக்கு மனைவி வேணால் எத்தனை கொடுத்துருப்பேன் நான் என்றேன் இப்படி சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க ஆண்டவர் உனக்கு மனை உனக்கு இன்னும் மனைவி வேணால் எத்தனை கொடுத்துருப்பேன் நான் உனக்கு இன்னொருத்த மனைவியை போய் நீ ஏன் எடுத்து அப்படின்றார் அப்போ ஒரு ஊரே பார்க்குது பேசுது தலை நிமிர முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ கத்தட்ட என்ன ஜெபிக்கிறான் மூணு காரியம் ஒன்று எனக்கு ஒரு புது இருதயம் வேணாண்டவர் உடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிற இருதயம் வேணும் அது அந்த காலத்தில் இல்லை பரிசு தாவியான வந்து எனக்கு உள்ளேயே இருக்கணும் எனக்கு எப்பவும் தேவை உன்னுடைய சமூகத்துக்குள்ளேயே நான் இருக்கணும் 
நீர் எனக்கு எப்பவும் கூடவே இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் திருப்பி திருப்பி இதில் தான் போய் விழுவேன் அப்படின்றான் மூணாவது ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எனக்கு திருப்பி தாரும் உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்குவேன் உற்சாகத்தை தாரும் உற்சாகம் போயிடுச்சு எனர்ஜியே போயிடுச்சு வேலைக்கு எழுந்துட்டு போகிறதுக்கே இஷ்டம் இல்லை அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இன்பத்தை தரும் இன்பத்தை தரும்னு சொன்னானுங்க பாவிங்க கடைசியில் இது வேலைக்கு போக கூட முடியல இப்போ போய் வேலையை பார்க்க கூட முடியல உற்சாகமான ஆவி எனக்கு தாரம் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை தாரம் ஜாம் பண்ணுறான் இதை பார்க்கும்போது புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியத்தை மறந்துடக்கூடாது இன்றைக்கி நாம் எப்படிப்பட்ட ஒருளாக இருக்கிறோம் ஒரு இணக்கமான புதிய இருதயத்தை கத்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் நாம் வந்து புதிய சிருஷ்டிப்புகள் ஆமேன் இன்றைக்கி நம்ம ஜவம் பண்ண போகிறோம் கத்தர் நம்மளை புது சிருஷ்டிப்பாகி இருக்கிறார் தாவிது நிலையில் நம்ம இல்லை நாம் புதுசாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கத்துடைய வார்த்தையின்படி செய்யக்கூடிய ஒரு இருதயம் கல்லான இருதயம் போயிடுச்சு சதையான ஒரு இருதயத்தை தந்திருக்கிறார் கத்துடைய வார்த்தையின்படி கேட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு இருதயத்தை தந்திருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை ஆவியானவர் எப்போ ஒன்று ஏதோ ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறதுக்காக வரல நமக்கு ஆவியானவர் எப்போவுமே நம்ம கூட இருக்க முடியா வச்சுருக்காரு தேற்ற வாழ்னை உங்களுக்கு அனுப்புவேன் தேற்ற வாழ்னா ஹெல்பர் அவர் உங்களுடைய இருப்பார் நான் போகிறேன் ஆனால் அவர் வர்றவர் வந்து உங்கள் கூடயே இருக்க முடியா அனுப்புறேன்றார் புதிய ஏற்பாட்டு காலம் அற்புதமான காலம் புதிய இருதயம் வந்து நம்ம கூடயே இருக்கிற தேற்ற வாழன் ஹெல்பர் கூடயே நிற்கிறவர் நமக்கு முடியலன்னு போது அவர் இருக்கிறார் பெல்லத்தை தர்றாரு சோதனைங்கிற போது அவர் வந்து நிற்கிறாரு பெல்லத்தை தர்றாரு அது மட்டும் இல்லை இந்த சந்தோஷம்ன்ற ஒரு மீட்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவர் சந்தோஷம் வந்து உலகம் தர்றது இல்லைங்க கத்தர் தர்ற சந்தோஷம் இது ரட்சிப்பின் மூலமாக வர்ற சந்தோஷம் சந்தோஷம் உங்களுக்கு நிறைவாக இல்லைனா பவுல் சொல்கிறார் இல்லையா பிலித்தியரில் நாலாம் அதிகாரத்தில் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எப்பொழுதும் சந்தோஷம் எப்பொழுதும் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்குன்றாரு ஏன்னா சந்தோஷம் எப்போவாவது குறைஞ்சிதுன்னா ஏதோ அனுமதிக்கக்கூடாது எதையோ உள்ள அனுமதிச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஏதோ பாவம் உள்ளே வந்துருச்சு தப்பான சிந்தனையோ தப்பான எண்ணமோ தப்பான ஆசையோ தப்பான காரியங்களோ உள்ள வந்து அதுக்கு இடம் கொடுத்துட்டீங்க அதனால் சந்தோஷம் கெட்டு போச்சு சந்தோஷம் குறைஞ்சதுனால அது ஒரு இது மாதிரி மீட்டர் மாதிரி தெர்மா மீட்டர் மாதிரி வச்சு பார்க்குறோம் இல்லையா டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு அது மாதிரி சந்தோஷம் போயிடுச்சுனாலே ஒன்று தான் வைங்க கிறிஸ்தவன் சம்திங் ராங்னு அர்த்தம் சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ண என்ன தவறு நடந்துருக்குது ஏதோ ஆண்டவர் விட்டு தூரமாக போயிட்டியா வேறு விதமாக சிந்திக்கிறியா வேறு விதமாக செயல்படணும்னு நினைக்கிறியா இல்லை நினைச்சு செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டியா அதனால தான் சந்தோஷம் போயிடுச்சு சந்தோஷத்தை ஒரு மீட்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு நான் ஆண்டவர் இதன்படி நடக்கிறேனா இல்லையாங்கிறத சுலபமாக தெர்மா மீட்டர் வச்சு ஜுரம் இருக்குதான்னு பார்க்குற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஹலோ இருக்கீங்களா என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காரு பாருங்க புதிய இருதயம் நம்மிடத்துலேயே தங்கி இருக்கிற ஆவியானவர் சந்தோஷம்ங்கிற ஒரு மீட்டர் என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்றத நான் கணிச்சு கொள்ளலாம் சந்தோஷத்தை வச்சு மூணுத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு நான் இன்றைக்கி ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் கத்தாவே தாவி இதெல்லாம் இருந்த மாதிரி இல்லை ஒருத்தர் சொல்கிறார் தாவி இது இப்படி சொன்ன செஞ்சானையா நம்மளும் செய்யலாமா இல்லை தாவிதுக்கு நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இருதயம் இல்லை தாவிதுக்கு நமக்கு இருக்கிற மாதிரி ஆவியான ஒரு கூடையே இல்லை தா தாவிதுக்கு இந்த புதிய ஏற்பாட்டு அற்புதமான காரியங்கள்லாம் அவனுக்கு இல்லை பாருங்கள் அந்த விதத்தில் அவன் ஹேண்டிகேப்னு சொல்லலாம் நமக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் என்ன அற்புதமான காரியம் பாருங்கள் எத்தனை பேர் ஜாம் பண்ணலான்றீங்க ஜாம் பண்ணுங்க ஆண்டவரை துதியுங்கள் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்க நீங்கள் புது சிருஷ்டி புதிய இருதயம் கத்தருடைய கட்டளைகளுக்கு இணங்குகிற இருதயம் சொல்கிற வார்த்தையை கேட்குற இருதயம் அறிந்து கொள்கிற இருதயம் அதன்படி செய்கிற இருதயம் ஆவியானவர் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறாரு நமக்கு துணையாக இருக்கிறாரு நமக்கு துணையாளர் அவர் எப்பேற்பட்ட அற்புதமான ஒரு காரியம் சந்தோஷம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய நிலையை நமக்கு அளந்து காட்டுகிற ஒரு கருவி ஸ்தோத்திரங்கத்தாகவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் புதிய இருதயத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் புதிய உடன்படிக்கையின் காலத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன அற்புதமான காலம் என்பதை எண்ணி பார்க்கிறோங்கத்தாவே 
ஓ ஒரு புதிய இருதயத்தை தந்திருக்கிறது என்னுடைய வார்த்தையை கேட்க ஆசைப்படுகிற இருதயம் கல்லான இருதயத்தை அகற்றிவிட்டேன் அதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் சதையான இருதயத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் இப்படி வார்த்தை கேட்கிற இருதயம் அதன்படி செய்கிற இருதயம் உண்மை வாஞ்சிக்கிற ஒரு இருதயம் பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிக்கிற ஒரு இருதயம் உமக்காக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒரு இருதயம் உன்னுடைய கட்டளின்படி நடக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு இருதயம் கத்தாவே உம்முடைய நியாயங்களின்படி செய்ய வேண்டும் என்று அப்படி இணக்கமாக இருக்கிற ஒரு இருதயத்தை தந்திருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் புது இருதயம் கல்லான இருதயம் அகற்றப்பட்டு சதையான இருதயத்தை கந்த தந்திருக்கிறீர் ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே புது சிருஷ்டிப்பா எங்களை உண்டு பண்ணியிருக்கிறீர் புதிதாய் சிருஷ்டித்திருக்கிறீர் கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டீர் புதிய இருதயத்தை தந்திருக்கிறீர் ஆவியை எங்களுக்குள்ள ஊற்றி இருக்கிறீர் ஓ ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் திருத்துவத்தின் மூன்றாம் நபர் எங்களுக்குள்ளே குடியிருக்கிறார் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது எங்களை கத்தாவே அவர் குடியிருப்பாய் வைத்திருக்கிறார் எங்களுக்குள்ளே குடியிருக்கிற ஆவியானவருக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்கள் உதவியாளர் அவர் எங்கள் தேற்றர வாழன் எங்களை பலப்படுத்துகிறவர் எங்களுக்கு இல்லாத பலத்தை எங்களுக்கு தருகிறவர் எங்கள் பலன் குறையும் போது இந்த குறைகிற பலனை ஈடுகட்டுகிறவர் அவர் எங்களுக்கு தேவையான பலனை தருகிறவர் எங்களுக்கு மிஞ்சின பலனை தருகிறவர் ஓ பலனுக்கு குறைவே இல்லை அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தாவே ஓ துதிக்கிறோம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இந்த ஆவிக்குரிய சந்தோஷத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் உலகம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத சந்தோஷம் ஓ இந்த சந்தோஷம் எங்கள் உள்ளங்களை எல்லா சூழ்நிலையில் நிரப்புகிறபடி ஆள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த கடினமான உலகத்திலே கஷ்டமான உலகத்திலே சூழ்நிலையில் கூட எங்கள் உள்ளத்தில் ஆழத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை ஒரு மனுஷனும் எடுத்து போட முடியாது இது ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் எங்கள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்பது மூலமாக வர்ற சந்தோஷம் எங்களுடைய தேவன் ஜீவன் உள்ள தேவன் என்பது அறிந்திருக்கிறது மூலமாக வர்ற சந்தோஷம் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற நிச்சயத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற சந்தோஷம் தேவன் எங்களோடு இருக்கிறார் எங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார் என்பது அறிந்ததன் மூலமாக வர்ற சந்தோஷம் கத்தாவே ஓ இந்த சந்தோஷத்தை இந்த உலகம் அதனுடைய சூழ்நிலைகள் காரியங்கள் எடுத்து போட முடியாத ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிற முடியாலும் ஸ்தோத்திரம் 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 எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த சந்தோஷத்தை வைத்து எங்களுடைய ஆவிக்குரிய நிலையை நாங்களே புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி இருக்க ஸ்தோத்திரங்க தாவே நாங்கள் குறைவுபடும் போது இந்த சந்தோஷம் எங்களுக்கு அதை எடுத்து காட்டுகிறது சந்தோஷம் இல்லாத நிலை எங்களை உணர்த்துகிறது எங்களை சரி செய்ய கொள்ளாது உதவுகிறது அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓமை துதிக்கிறோம் 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 புது சிருஷ்டிப்புக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தது போல எங்களுக்கு புதிய இருதயத்தை சிருஷ்டித்து கொடுத்திருக்கிறீர் பரிசு தாவி உள்ளே குடியிருக்க வைத்தபடி ஆள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சந்தோஷம் என்கிற இந்த ஒரு அளவுகோலை கொடுத்திருக்கிறபடி ஆள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்க தாவே ஸ்தோத்திரம் தேவனே ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே நம்மை துதிக்கிறோம் நம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் இதை தட்டி பூசினா போதாது இது எதுக்கும் உதவாது இந்த இருதயம் கெட்டு போன இருதயம் எனக்கு வேறு இருதயத்தை சிருஷ்டியான வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டி தெரியாத மாதிரி எக்ஸ் நெஹிலோ ஸ்கிரியேஷன் கிரியேஷன் அவுட் ஆஃப் நத்திங் சம்திங் அவுட் ஆஃப் நத்திங் அந்த மாதிரி எங்கேருந்து கொண்டு வருவதோ தெரியாது ஒரு புது இருதயத்தை கொண்டு வரோம் கத்தர் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கார் புதிய சிருஷ்டிப்பில் அதை கொண்டு வந்திருக்கார் நம்மளை புது சிருஷ்டிப்பு ஆக்கியிருக்கிறார் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரங்க தாவே ஆவியான உள்ளே வந்து தங்கும்படி செஞ்சுருக்கார் இதெல்லாம் புதிய உடன்படிக்கின ஆசீர்வாதங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்து கத்தர துதிக்கணும் தாவி இதுக்கு இல்லை சொல்கிறான் ஆவியை எடுத்து போட எனக்கு எப்போவுமே தேவை டே அண்ட் நைட் இப்படி ஆவியானவர் தேவை இல்லைன்னா இந்த மதம் பாவம் செஞ்சுட்டு இருப்பேன் நான் திரும்ப திரும்ப எனக்கு பலன் தேவை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஆவியானவர் தேவை எனக்கு உதவி தேவை இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் ஆமே சரி அடுத்த ஸ்டெப்பு பதிமூணுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் சொல்லுகிறான் பதிமூணுல இதில் பாருங்கள் அப்பொழுது பாதகருக்கு உமது வழிகளை உபதேசிப்பேன் சொல்கிறான் இப்போ நான் பாவம் செஞ்சு முழிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பாவம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் என்னை மட்டும் நீ சரி பண்ணிட்டீர்னா இந்த புதிய இருதயத்தை சிருஷ்டித்து ஆவியை எனக்குள்ளே தங்க வச்சு 
சந்தோஷத்தினால் இந்த நிரப்பி எல்லாம் பண்ணி என்னை கொஞ்சம் நல்லாகிட்டீர்னா நான் வந்து மற்ற பாதகருக்கு மற்ற பாவம் செய்கிற என்ன மாதிரி ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே உலகத்தில் அவர்களுக்கெல்லாம் நான் உபதேசிப்பேன் பாவிகள் உம்மிடத்தில் மனம் திரும்புவார்கள் இவனுக்கு ஒரு ரொம்ப கெட்ட காரியம் நடந்திருக்குது பொல்லாத காரியம் ஒன்று செஞ்சிட்டான் இன்னைக்கு ஐம்பத்தோராம் சங்கீதம் நமக்கெல்லாம் பிரயோஜனமாக இருக்கும்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது நிறைய பாவிகளுக்கு உபதேசிக்கும்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாவிகளுக்கு பாவம் தான் என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு பயங்கரமான வெளிப்பாடு இது பாவத்தினுடைய கொடுமை பாவம் எப்படி துன்பத்தை கொண்டு வருதுன்றதை காமிக்கிறதுக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு சங்கீதம் தாவீதனுடைய அனுபவம் அந்த அதை அதை எடுத்து பேசினா அதில் எவ்வளோ பெரிய பாடம் இருக்குது எப்படி கெட்டு போகிறதுன்றது நல்லா பார்க்கலாங்க எப்படி குடும்பத்தை கெடுத்துக்கிறது வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறது மரியாதை அந்தஸ்தை எல்லாத்தையும் கெடுத்துக்கிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பாடமாக இருக்கிறது அது தேவனே என்னை ரட்சிக்கும் தேவனே ரத்தப்பழிக்க என்னை நீங்களாக்கி விடும் அப்பொழுது என் நாவு உம்முடைய நீதியை கம்பீரமாய் பாடும் ஆண்டவரே என் உதடுகளை திறந்தரலும் அப்பொழுது என் வாய் உமது புகழை அறிவிக்கும் என்னை விடுதலை ஆக்கிட்டாரு நான் உம்ம பாட்டெல்லாம் எழுதிடுவேன் உம்ம பாடுவேன் என்னுடைய நாவு என்னுடைய வாய் உம்முடைய புகழை அறிவிக்கும் பலியை நீர் விரும்புகிறதில்லை விரும்பினால் செலுத்துவேன் தகன பலியும் உமக்கு பிரியமானதில்ல தேவனு கேட்கும் பலிகள் நொறுங்குண்டாவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியர் ரொம்ப முக்கியமான காரியத்தை கற்றுக்கிட்டான் அவன் அந்த காலத்தில் பலிகள் செலுத்துறது வந்து ரொம்ப பெரிய காரியம் பாருங்கள் அதுவும் ராஜாக்கள் வந்து அவங்க அந்தஸ்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பலி செலுத்துவாங்க ராஜாக்கள்லாம் சும்மா ஆயிரக்கணக்கான ஆடு மாடுகள் உணர்ந்து அடிக்கிறது பலி செலுத்துறது ஏன்னா பெரிய ஆள் அவனுக்கு எக்கச்சக்கமாக பெரிய மந்தம் இருக்குது பெரிய அதுக்குன்னு இருக்குது எத்தனை ஆயிரம் வேணும் பத்தாயிரம் ஆடு மாடுகள் கொண்டாடா கூட ரெடி அப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்க பைபிளில் இருக்குது அப்படி செலுத்திருக்காங்க பலி ஏன்னா அவன் பணக்காரன் அவன்கிட்ட இருக்குது கொண்டு செலுத்துகிறான் ஆனால் தாவி இதுக்கு வழங்கிடுச்சு நான் இவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்து பெரிய ராஜாவாக இருந்து எத்தனை ஆயிரம் ஆடு மாடுகளை வேணால் கொண்டு செலுத்தலாம் ஆனால் அதை நீர் விரும்பலையே விரும்பினால் அதை செலுத்தி இருப்பேன் என்ன விரும்புகிறீர்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்றான் என்ன விரும்புகிறீர் நீர் நொறுங்குண்டாவி தான் தேவனுக்கு ஏற்ற பலி புரோக்கன் ஹார்ட் புரோக்கன் ஹார்ட்னா தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து கத்திரிடத்தில் வந்து அதை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்குற அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயம் நொறுங்குண்டது நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்க நீர் அப்படிப்பட்ட இருதயத்தை நீர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டீர் நீர் பலியில் நீர் விரும்புகிறது இல்லைன்ட்டான் விரும்பினா நான் செலுத்தியிருப்பேன் இருதயத்தை கேட்குறீர் ஒரு இணக்கமான இருதயம் தாழ்மையான இருதயம் செய்த தவறுக்கென்று வருந்துகிற ஒரு இருதயம் திருந்துகிற ஒரு இருதயம் உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒரு இருதயம் அதை தான் கேட்குறீர் அதனால தான் கத்தர் சொல்லிட்டார் பின்னாடி என் இருதயத்தை கேட்டால் மேன் ஆஃப்டர் மை ஓன் ஹார்ட்டுட்டார் இவனு ஏன்னா வழங்கிடுச்சு அவனுக்கு நம்ம இந்த ராஜா பந்தெல்லாம் இவர்கிட்ட காட்ட முடியாது பெரிய இத்தனை பலி கொண்டாந்தேன் இத்தனை ஆடு செலுத்தினேன் இத்தனை மாடு செலுத்தினேன் இதெல்லாம் கணக்கு காட்ட முடியாது இவர்கிட்ட இவர் வந்து இருதயத்தை பார்க்குற தேவன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இவர் இருதயத்தை பார்க்குற தேவன் இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட தேவனாக தான் அவர் இருக்கிறார் அப்போ பாதை இருக்கும் போது வழியில் உபதேசிப்பேன்றான் அதை கவனிங்க கொஞ்சம் ஏற்கனவே இந்த முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தை இதோடு சேர்த்து சேர்த்து சொல்லிட்டு வரேன் நான் இல்லையா ஐம்பத்தோராம் சங்கீதம் வந்து பாவம் செஞ்ச உடனே நாத்தான் வேலன்ற தீர்க்கதரிசி வந்து இவன் தான் இவன் செஞ்சான்றதை வெளிப்படுத்தி அவனை உணர்த்தினதுனால எழுதின சங்கீதம் அது ஐம்பத்தோராம் சங்கீதம் வந்து இவனுடைய பாவம் வெளிவந்த பிறகு தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக உடனே எழுதின சங்கீதம்ன்றாங்க முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் வந்து பாதகருக்கு உடைய வழியில் உபதேசிப்பேன்னு சொன்னான் அதனால இவன் வந்து பின்னால் தன்னுடைய பாவத்தை யோசித்து பார்த்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அதை தியானித்து என்ன செஞ்சோம் எவ்வளோ பெரிய தவறை செஞ்சோம் அதனால் என்ன கஷ்டத்தை அனுபவித்தோம் எப்படி பாவ மன்னிப்பு பெற்றோம் எப்படி கத்திர நம்மளை பாவத்தை மன்னித்தார் எப்படி திருத்தினார் அதெல்லாம் உணர்ந்து எழுதின சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம்ன்றாங்க ஒரு நிமிஷம் அங்கே திருப்பங்க சொல்கிறேன் முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பின்னாடி எழுதின சங்கீதம் அது இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி எழுதின சங்கீதம் இதை தியானித்து இதன் விளைவாக எழுதின சங்கீதம்ன்றாங்க என்ன போதிப்பானா என்ன போதிப்பான்றது இங்கே ஐம்பத்தோராம் சங்கீதத்தில் பதிமூணாம் வசனம் பதினாலு வசனம் சொல்லுது உங்களுடைய வழிகளை உபதேசிப்பேன்றான் யுவர் வேஸ் ஐ வில் டீச் தம் யுவர் வேஸ் 
உடைய வழிகளை உபதேசி பண்ணுறான் பதினாலு வசனத்தில் இன்னொன்று வாசிக்கிறோம் உடைய நீதியை என்னுடைய நாவு கம்பீரமாய் பாடும் இருக்கான் அப்போ வழியை உபதேசிப்பானா என்னத்தை பாடுவானா நீதியை பாடுவான் ரெண்டு காரியங்களை உபதேசிப்பேன்னு சொல்கிறான் ஒன்று வழியை நீதியை வழி என்னன்னா முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் அப்படியே வைங்க நான் வர்றேன் வழி என்னன்னா நீதினா என்ன கொஞ்சம் பார பார்ப்போம் கத்தருடைய வழி என்ன அதாவது அவர் ரட்சிக்கிற வழி அதைத்தான் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கத்தர் எப்படி ரட்சிக்கிறார் யாத்ரா முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாஸ்தம் இருக்கணும் இல்லையா அந்த யாத்ரா முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் கத்தர் மோசைக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் மோசை கேட்குறான் இல்லையா நான் பார்க்கணும் அப்படியே முகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ கத்தர் கடந்து போகிறார் கடந்து போகும்போது அவன் பார்க்க முடியாதுன்றார் பார்த்த சேர்த்து போய்டு பண்ணுறாரு பார்க்க முடியாதுன்றார் ஆனால் கடந்து போகும்போது அவர் யார் என்பது அறிவிக்கப்படுகிறது அங்கே என்ன அறிவிக்கிறார் கத்தர் கத்தர் இறக்கமும் கிருவையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதயையும் சத்தியம் உள்ள தேவன் ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு இறக்கத்தை காக்கிறவர் அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் பாவத்தையும் மன்னிக்கிறவர் என்ன என்ன மாதிரி வழிபடுத்துகிறார் தானே பாருங்க என்னமா அவர் இறக்கம் உள்ளவரான் கிருப உள்ளவரான் நீடிய சாந்தம் உள்ளவரான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால தான் சங்கீதக்காரன் முதலாம் வசனத்தில் அவருடைய இறக்கத்தை பிடிச்சி தொங்குறான் ஆண்டவரே எனக்கு இறங்கும்னு ஏன்னா கத்தர் இறக்கம் உள்ளவர்னு அவனுக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்குது ஏன்னா கத்தர் கொடுத்த வெளிப்பாடு இது இறக்கம் கிருப நீடிய சாந்தம் மகாதயவு சத்தியம் உள்ள தேவன் ஆயிரம் தலைமுறை இறக்கத்தை காக்கிறவர் அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் பாவத்தையும் மன்னிக்கிறவர் அதனால தான் சங்கீதக்காரன் வர்றான் தாவி இது வர்றான் தேவனத்தில் மன்னிப்பு கேட்குறான் ஏன்னா தேவன் மன்னிக்கிறவர்னு அவனுக்கு போதிச்சிருக்கிறாங்க அவர் இறங்குகிறவர் மன்னிக்கிறவர்னு ஆனால் அடுத்த வசனம் அடுத்த லைன் பாருங்கள் குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவர் என்று கூறார் கத்தர் வந்து ரொம்ப நியாயம் உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் இறக்கம் உள்ளவர் மட்டும் இல்லை அது ஒரு சைடு ஒரு காயினுக்கு ரெண்டு சைடு இருக்கா மாதிரி கத்தர் ரொம்ப இறக்கம் உள்ளவர் ரொம்ப கிருபை உள்ளவர் ரொம்ப நீடிய சாந்தம் உள்ளவர் ரொம்ப பொறுமையாக தவிச்சுக்கிறார் பண்ணுற தப்பெல்லாம் மகாதயை உள்ளவர் ஆனால் அந்த அடுத்த சைடு அந்த காயின் என்னென்னா குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாதவர் விடவே மாட்டேன்றார் தப்பவே முடியாதுன்றார் குற்றம் செய்தவனை விடவே மா என்ன கத்தர் இவர் ரெண்டு சைடையும் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு சைடு இருக்கிறதுனால தான் கல்வாரி சிலுவையே நடந்தது கல்வாரி சிலுவையில் ஏன் ஏசு மறிக்கணுங்க அவர் அன்புள்ளவர் இறக்கம் உள்ளவர் தயவு உள்ளவர் கிருபை உள்ளவர் அப்படின்னா பேசாமல் மன்னிச்சுட்டு போயிடலாமே சிலுவையில் போய் ஏசு மறிக்க வேண்டியது இல்லை அவர் குமாரனை அனுப்ப வேண்டியதில்லை சிலுவையில் கொல்ல வேண்டியது இல்லை அவரை ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா அவர் தான் இறக்கம் உள்ளவர் ஆச்சே சரிப்பா பண்ணிட்டியா ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை போ மன்னிச்சிடுறேன் போ அப்படின்னு அப்படி விட முடியாது அவர் குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாதவர் அவர் அதனால தான் கல்வாரி செல்வ மரணமே நடந்தது இவர் அப்படிப்பட்ட நியாயம் உள்ள நீதி உள்ள தேவனாக இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு தன்னுடைய சொந்த குமாரனையை ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பி பாவத்தை தண்டிக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு தண்டிக்காமல் விட முடியாது ஏன்னா அவர் கடவுள் மனுஷன் இல்லை சும்மா போயிட்டுவான்னு சொல்ல முடியாது பரவாயில்லன்னு சொல்ல முடியாது சிலர் அப்படி கேட்குறாங்க கடவுள் சும்மா எதுக்கே அந்த சிலுவை கிலுவெல்லாம் மன்னிச்சு விட்டுருக்கலாம் முன்னிக்க முடியாது அவர் கடவுள் நியாயமுள்ளவராகவும் இருக்கணும் இல்லைன்னா என்ன கடவுள் இந்த ஊர்லேயே கொலைகளெல்லாம் நடக்குது எந்த கோட்டும் இல்லை நியாயாதிபதி இல்லை தீர்ப்பு இல்லை ஒன்றும் இல்லைனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்ன ஏன் ஊர் இதுன்போம் என்ன ஒரு நியாயம் கிடையாதா என்ன அரசாங்கம்னுவோம் என்ன ஒரு நியாய நீதி கிடையாதா யாரும் விசாரிக்கிறது இல்லையா யாரும் தண்டனை கொடுக்கறது இல்லையான்னு கேட்க மாட்டீங்க நீங்கள் அப்போ கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தால் அவர் நியாயமாக இருக்க வேணாமா நீதி உள்ளவராக இருக்க வேணாமா கரெக்டாக இருக்க வேணாமா குற்றவாளியை விட்டுறது தான் கடவுளா இல்லை அவர் வேற இறக்கம் உள்ளவருங்க கிரு சரி அப்போ நியாயமே இருக்கக்கூடாது இறக்கம் இருந்ததுன்னா நியாயம் இருக்கக்கூடாதா அன்பு இருந்ததுன்னா நீதி இருக்கக்கூடாதா ரெண்டுமே இருக்கணும் அதனால தான் சிலுவ நடந்தது ஏன் நடந்தது பாவத்தை தண்டிச்சே ஆகணும் எப்படி தண்டிக்கிறது அவர் தீர்மானிச்சிட்டார் என் சொந்த குமாரன் வந்து அவர் மேலே எல்லாருடைய பாவத்தையும் போட்டு அவரை கொன்று பாவத்தை தண்டிச்சிட்றேன் ஏன்னா அப்போ தான் ஏன் நீதி நிறைவேறும் 
நான் நீதி உள்ளவனாக விளங்க முடியும் அது நிமித்தமாக ஜனங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் பாவியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா இவர் பாவத்தை சுமந்துட்டார் தீர்த்துட்டார் இப்போ அவருடைய பாவம் அவர் மேலே போயிடுச்சு இப்போ இவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்படி தான் நடந்தது பாருங்கள் ஏன்னா கத்தர் இறக்கம் உள்ளவர் ஒரு பக்கம் குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாதவர் இன்னொரு பக்கம் அதனால தான் கல்வாரி சிலுவையே நடந்தது இவன் என்ன சொல்கிறான் நல்லா விளங்கிக்கிட்டான் அதை காஸ்பில் நல்லா விளங்கிக்கிட்டான் பாருங்கள் சொல்கிறான் நான் காஸ்பிலை போதிக்க போகிறேன் கத்தர் எப்படிப்பட்டவர்ன்றது எனக்கு விளங்கிடுச்சு எப்படிப்பட்டவர்னு எனக்கு விளங்கிடுச்சு ரொம்ப இறக்கம் உள்ளவர் பாவத்தை மன்னிக்கிறவர் ஆனால் குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விட மாட்டார் நான் செஞ்சது லேசான காரியம் இல்லை பயங்கரமான தப்பு இதுக்கு வந்து சரியான பிராய சித்தத்தை நான் கூட செய்ய முடியாது கடவுள் தான் செய்யணும் கடவுள் என் பாவத்தை சும்மா மன்னிக்கிறது இல்லை அதுக்கு பெரிய விலைக்கரையம் அவருடைய குமாரன் அவர் குமாரன் சிந்திற கடைசி சொட்டு ரத்தம் அவருடைய ஜீவன் இவ்வளவு பெரிய விலையை கொடுத்து கிரயமாக கொடுத்து என்னுடைய ரட்சிப்பை கத்தர் உண்டு பண்ணுகிறார் இதை நான் போதிக்க போறேன்றான் தான் காஸ்பில் இப்போ சொன்னது தான் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் சொன்னேன் காஸ்பில் தான் காஸ்பில் இதை நான் ஊராருக்கு போதிக்க போகிறேன் சிலுவையை தொங்கினது பற்றி அநேகர் நீ கேவலமாக சொல்கிறாங்க என்னத்தை சிலுவையில் தொங்கினார் இவர போய் ஆண்டவர்கிறான் இதுக்கு தான் சிலுவையில் தொங்கினார் என் பாவத்தையும் உங்கள் பாவத்தையும் அவர் மேலே வச்சு அவரை தண்டித்தார் கர்த்தர் இதை நான் ஜனங்களுக்கு போதிப்பேன் இறக்கம் உள்ளவர் அதனால் என்னை கொல்லலை எனக்கு பல தன்னுடைய குமாரனை கொண்டார் அவர் இறக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறனால எங்களை எல்லாரையும் கொல்லாமல் நம்ம யார் எல்லாரையும் கொண்டிருக்கணும் கொல்லாமல் அந்த ஒருவர் மீது அதை வச்சு அவரை கொன்று அவரை நம்முடைய பதிலால் ஆக்கி சப்ஸ்டிடியூட் ஆக்கி அதன் மூலமாக நமக்கு பாவம் மன்னிப்பு அருளுகிறார் என்ன இறக்கம் பாருங்கள் என் சொந்த குமாரன் செத்தா பரவாயில்ல அவர் பாடுபட்டால் பரவாயில்ல இவர்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று அதை செஞ்சவர் அவர் தண்டிக்காமலும் இருக்க முடியாது மன்னிக்காமலும் இருக்க முடியாது மன்னிக்கவனும் தண்டிக்க வேணும் ரெண்டுத்தை எப்படி பண்ணுறது அதுதான் கல்வாரி சிலுவை இதை தான் போதிப்பேன்றான் அது மட்டும் இல்லை நீதியை போதிப்பேன்னு சொன்னதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நீதியை எப்படி பாடுவானா என்ன நீதியை பாட போகிறான் ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பாருங்கள் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் எதை பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து இவன் அறிக்கையிட்டால் மன்னிக்கப்பட்டது இல்லையா இப்போ போதிக்க போகிறான் என்ன போதிக்க போகிறான் பாவங்களை அறிக்கிட்டால் அவர் மன்னிப்பார் மனக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி எதை நீக்கி அநியாயத்தை அன்ரைச்சஸ்னஸ் இங்கிலீஷில் அன்ரைச்சஸ்னு வருது அநியாயம் அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாவத்தை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்க உண்மையாக செய்வார் அதை நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் மன்னிக்கிறதுக்கு நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார்னா மன்னிச்சார்னா அது மன்னிப்பு தான் அதுக்கப்புறம் அந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்க மாட்டார் அவர் உங்கள் பாவத்தை திரும்ப அவர் கொண்டு வருவதில்லை திரும்ப அதுக்காக உங்களை தண்டிப்பதில்ல அதை எப்பவும் மனசில் வச்சுக்கிட்டே உங்களை குற்றம் சாட்டுகிறவர் அல்ல வாருங்கள் மன்னிக்கப்படுங்கள் மன்னிப்பு பெறுங்கள் ஏன்னா அவர் உண்மை உள்ளவர் மன்னிக்கிறதுக்கு உண்மை உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் இப்போ என்ன சொல்கிறான் எனக்கு மட்டும் இந்த பாவம் மன்னிப்பை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் ஊருக்கே போதனை செய்வேன் எல்லா பாவிகளும் சொல்லுவேன் வாங்கையா ஓடாதீங்க பயப்படாதீங்க கிருபை இறக்கம் உள்ள மகா பெரிய தயவு உள்ள தேவன் இவர் பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் வாங்க குற்றவாளியை குற்றம் பெற்றவனாக விட மாட்டார் ஆனால் வாங்க உங்களுக்காக தன்னுடைய குமாரனே கொண்டு அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி பாவ மன்னிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரு தைரியமாக வாங்க பாவத்தை அறிக்கை செய்யுங்க தள்ளிடுவாரோன்னு யோசிக்காதீங்க மன்னிக்க மறுப்பாரோன்னு யோசிக்காதீங்க மன்னிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நிச்சயமாக மன்னிப்பார் ஒருபோதும் திரும்ப அதை எடுக்கவே மாட்டார் நிச்சயம் மன்னிப்பு உண்டு வாங்கன்னு அழைப்பு கொடுப்பேன்றான் உலகத்துக்கு நான் போதிப்பேன்றான் அப்போ இதை வச்சு அந்த சங்கீதத்தெல்லாம் வாசித்து பாருங்கள் போதிக்கிறானான்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் நிறைய இருக்குது பாருங்கள் இதை தான் போதிச்சுருவாங்க காஸ்பல் சங்கீதம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா காஸ்பல் ஃபுல்லாக இருக்கும் 
எப்படி பாவங்களை மன்னிக்கிறார் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என்ன மாதிரி தேவன் எப்படி பாடுறான் அவருடைய நீதியை அவருடைய அவருடைய நியாயத்தை அவருடைய நீதியை எப்படி பாடுறான் பாருங்க மன்னிக்கிற குணத்தை எப்படி போற்றுகிறான் இந்த மன்னிப்பை பெற்றவன் உலகத்துக்கு அதை போதிக்கிறான் இப்போ திரண்டா செய்யத்து போங்க மூணு நான் அடக்கி வைத்த மட்டும் நித்தம் என் கதறுவதனால் என் எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று இரவும் பகலும் என் மேல் உடைய கை பாரமாக இருந்ததினால் என் சாரம் உஷ்ணகால வறட்சி போல் வறண்டு போயிற்று உள்ளே வச்சுருந்த அறிக்கை செய்யாமல் ரொம்ப அப்படியே சாகர நிலைமையில் ஆகிட்டேன்றான் பலனே போயிடுச்சு எலும்பெல்லாம் உலர்ந்து போயிட்டு சரீரத்தில் பலனற்று போயிட்டு என் அக்கிரமத்தை மறைக்காமல் என் பாவத்தை உமக்கு அறிவித்தேன் என்ன ஆச்சுன்னு திங்க் பண்ணி எழுதுறான் பாருங்க யோசிச்சு எழுதுறான் அறிவித்தேன் என் மீறுதலை கத்தருக்கு அறிக்கையிடுவேன் என்றேன் தேவரீர் என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்தீர் இதற்காக சகாயம் கிடைக்கும் காலத்தில் பக்தி உள்ளவனவன் உண்மை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்வான் அப்பொழுது மிகுந்த ஜலப்பிரவாகம் வந்தாலும் அதை அவன் அணுகாது எவ்வளவு பெரிய ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் அவனை தொடாதுன்றான் எவ்வளவு பெரிய ஜட்மெண்ட் எவ்வளோ பெரிய ஜலப்பிரகாரம் வந்தான் அவனை அணுகாது ஏன்னா அவன் உண்மை நோக்கி விண்ணப்பம் செஞ்சுருக்கிறான் உம்மிடத்தில் பாவத்தை அறிக்கை செய் நீர் எனக்கு மறைவிடமாக இருக்கிறீர் என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கி காத்து ரட்சண்ய பாடல்கள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி செய்வீர் நான் உனக்கு போதித்து நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன் வாரினாலும் கழிவாளத்தினாலும் கட்டப்பட்டார் வழியே உன் கிட்ட சேராத புத்தி இல்லாத குதிரையைப் போலும் கோவேறு கழுதை போலும் இருக்க வேண்டாம் குதிரை மாதிரி கழுத மாதிரி இருக்காதுன்றார் துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகள் உண்டு இவனை கேளுங்க சொல்லுவான் துன்மார்க்கனுக்கு நல்ல சந்தோஷம் உண்டு உலகத்தில் அப்படின்னு பாவிகள் சொல்கிறாங்க சிலர் விளங்காத ஆளுங்க சொல்கிறான் அநேக வேதனைகள் உண்டு கத்தரை நம்பி இருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்ன போதனை பாருங்கள் கொடுக்குறான் உடைய பாதகருக்கு உடைய வழிகளை உடைய நீதியை போதிப்பேன் பாடுவேன் சொன்னதுனால இதை செய்கிறான் அந்த அந்த சொன்ன அந்த வாக்கை நிறைவேற்றுறான் போதிக்கிறான் போ நீதிமா அப்புறம் கடைசியில் பாருங்கள் சொல்கிறான் நீதிமான்களே யாரை பார்த்து சொல்கிறான் இந்த பாவிகளுக்கு போதிப்பேன் சொன்னானே அவங்களுக்கு சொல்கிறான் போதனையை கேட்டு ஆட்கள் வர்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சொல்கிறான் நீதிமான்களே கத்தருக்குள் மகிழ்ந்து கழி கூறுங்கள் இப்போ நீதிமன்றம் ஆகிட்டாங்க அவங்க எப்படி பாவத்தை அறிக்கை செய்துட்டாங்க அது போச்சு பாவங்களாக கழுவப்பட்டிருக்கிறாங்க அவர் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் மன்னிச்சு அவர் மன்னிச்சிட்டார் அவ்வளோதான் செம்மையான இருதயம் உள்ளவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் ஆனந்த முழக்கமிடுங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கீதம் பாருங்கள் கத்தருடைய வழிகள் எத்தனை பேர் கத்தருடைய வழிகளுக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறீங்க கத்தருடைய நீதி அப்போ நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க இங்கே வந்திருக்கீங்க எவ்வளோ பேர் இன்னும் எத்தனையோ பேர் பல ஊர்களில் நாடுகள்லேருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் திரும்ப ஆண்டவர்கிட்ட வர்ற ஒரு நேரமாக இருக்கட்டும் நம்ம ஜபம் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கு பாவத்தினால் தலைகுணிவு ஏற்பட்டு பின்வாங்கி போய் கத்திரத்தில் தூரமாக போய் என் பாவத்தை கத்தர் மன்னிப்பாரா மறப்பாரா என்னை விட்டுருவாரா இதுக்கு விமோச்சனம் உண்டா இதிலேருந்து நான் மீள முடியுமா பயங்கர பாவம் செஞ்சிட்டுனேன் கத்திரிக்கு என் மேலே இறக்க முடா இருக்குமா என்னை போல பாவியை மன்னிப்பாரா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக மன்னிப்பார் கண்டிப்பாக மன்னிப்பார் கண்டிப்பாக மன்னிப்பார் எத்தனை பேர் ஜெயிலில் கொலை பண்ணிட்டு உட்காந்து இந்த ஆட்கள்லாம் நம்ம டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி ஆண்டவர்கிட்ட வந்திருக்கிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு மூணு நாலு ஜெயிலேருந்து எனக்கு அந்த கொலை செஞ்சு அங்கே இருந்தவங்க எனக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்கிறாங்க உங்கள் ப்ரோக்ராமை கேட்டு நான் வந்தேன் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு எல்லா மனுஷர்கள் பாதகருக்கு உடைய செய்தி அறிவிப்பேன்னு சொன்னான்னு பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் நான் அறிவிக்கிறேன் கத்தர் மன்னிக்கிறவர் கிருவை இறக்கம் உள்ளவர் தய உள்ளவர் மன்னிக்கிற தேவன் அதுக்காகவே தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பி பாவத்தை சுமக்கும்படி செய்தார் உங்களை மன்னிக்கும்படியாகவே யாராக இருந்தாலும் வரலாம் ஆண்டவற்றை திரும்பி வரலாம் பாவத்தை அறிக்கை செய்யலாம் உள்ளே வச்சுருக்காதீங்க எலும்பு உலந்துரும் உள்ளே வச்சுருந்தீங்கன்னா பாவ பாரம் உங்களை அழுத்திரும் அறிக்கை செய்யுங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலையே பாவத்தை அறிக்கை செய்யுங்கள் விட்டு விடுங்கள் தேவன் திரும்புங்க அவர் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் நியாயம் உள்ளவராக இருக்கிறார் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் மன்னிக்கிறார்னா மன்னிப்பார் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு கண்டிப்பாக செய்வார் இங்கே இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி 
உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி நீங்கள் ஜமீங்க ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னியும் எனக்கு கிருபையாயிரும் கத்தாவே எனக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே பாவங்களை என்னை கழுவும் கத்தாவே ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை புது மனுஷனாக ஆக்கிறபடி ஆளும் முக்கு ஸ்தோத்திரம் புது வாழ்வுக்காக முக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே என்று நிலையை மாற்றி அமைக்கிறபடி ஆளும் முக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் 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 கத்தாவே ஓ எனக்கு புது வாழ்வை தருகிறபடி ஆளும் முக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு புது வாழ்வின் ஆரம்பமாக எங்களுக்கு இருக்கிறபடி ஆளும் முக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே புது வாழ்வை எங்களுக்கு ஆரம்பித்து தருகிறபடி ஆளும் முக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் தேவனே ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு அநேகருக்கு எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து கேட்டு கொண்டிருந்தாலும் எவ்வளவு கண்ணீரில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் பாவ பாரத்திலே அமிழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் இன்றைக்கு விடுதலை பெறட்டும் பாவத்தை இறக்கி வைக்கட்டும் பாவ பாரத்தை இறக்கி வைக்கட்டும் பாவத்தை அறிக்கை செய்யட்டும் விடுதலை பெறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே பாவ சங்கிலிகள் அருந்து போகட்டும் அருந்து போகட்டும் அருந்து போகட்டும் ஓ ஆக்கினை தீர்ப்பின் உணர்வு குற்ற உணர்வு அவமான உணர்வு நீங்கி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கி போகட்டும் சுத்திகரித்து கழுவப்படட்டும் ஓ புது மனுஷர்களாக மாறட்டும் கர்த்தாவே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தேவனே ஓ அநேகர் இன்றைக்கு மண்டையில் திரும்பட்டும் மண்டையில் திரும்பட்டும் கர்த்தாவே பாவங்களால் கழுவப்படட்டும் சுத்தமாக்கப்படட்டும் சங்கீதக்காரன் அனுபவிச்ச அதே அனுபவத்தை அவர்கள் பெறட்டும் கத்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்க்கட்டும் ருசித்து பார்க்கட்டும் கர்த்தாவே ருசித்து பார்க்கட்டும் பாவத்தை அறிக்கை செய்து அதிலிருந்து விடுதலை பெற்று அதை அனுபவித்து மகிழட்டும் ஏசுவன் நாமத்தினாலே ஓ ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு அநேகருக்கு விடுதலை நாளாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் பாவங்களற கழுவப்படுகிற நாள் மன்னிப்பை பெறுகிற நாள் ஒரு புதிய வாழ்க்கை ஆரம்பமாகிற நாள் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் தூரமாக இருந்தால் இன்னைக்கு வரலாம் ஸ்தோத்திரம் கடைசி ரெண்டு வசனம் பாருங்கள் ஐம்பத்தோராம் சங்கீதத்தில் சீவனுக்கு போது பிரியத்தின்படி நன்மை செய்யும் எருசிலேமின் மதில்களை கட்டுவீராக அப்பொழுது தகன பலியும் சர்வாங்க தகன பலியும் ஆகிய நீதியின் பலிகளில் பிரியப்படுவீர் அப்பொழுது உமது பீடத்தின் மேல் காளைகளை பலியிடுவார்கள் என்ன சொல்கிறான் இப்போ எருசிலேமுக்காக ஜபம் பண்ணுறான் தன்னுடைய நகரத்துக்காக ஜபம் பண்ணுறான் இதை பற்றி நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க எருசிலேமின் மதுல்களை கட்டுவீரானா ஏதோ மதுலெலாம் இடிஞ்சு போயிருக்கிற மாதிரியும் அதை கட்டணுங்கிற மாதிரியும் இல்லையா இருக்குது அதுக்காக அவன் ஜபம் பண்ணுறான் இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் அது இடிஞ்சு போயும் இல்லை கட்ட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அப்போ எதுக்கு மதுல்களை கட்டுவீராக ஜபம் பண்ணுறான் ஆகவே சில வேத போதகர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இது ஒரு மெட்டபாரிக்கல் லாங்குவேஜ் இது வந்து மதுல்னா ஊர் செவுத்த கோட்டை செவரை கட்டுறதுக்கு இல்லை ஊரே இவனால் அவமானப்பட்டு கிடக்குது ஒரு பெரிய ராஜா இவ்வளோ கேவலமான ஒரு சீப்பான காரியத்தை செஞ்சிட்டான் கீழ்த்தரமான காரியத்தை ஒன்று செஞ்சிட்டான் ரொம்ப கேவலமாக நடந்து கொண்டான் இவனை போட்டி புகழ்ந்து இவனை வச்சு ஆடினவங்க பாடினவங்க இருக்காங்க இவனை புகழ்ந்தவங்க இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இன்றைக்கு வெட்கி தலை குணிஞ்சு சோர்ந்து போயிட்டாங்க எல்லோரும் இவனும் சோர்ந்து போயிருக்கிறான் ஏன்னா இவன் செஞ்ச பாவம் அப்படி எல்லாருக்குள்ளேயும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்கிறது இன்றைக்கி உலகத்தில் அன்றைக்கி ஒரு இதில் கேட்டுகிட்டு இருந்தேன் பாருங்க ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இந்த தியாலஜி ப்ரொஃபஸர்ஸ் ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ சொல்கிறாங்க சிலர் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் நான் வேறு விதமாக வாழ விரும்புகிறேன் என் இஷ்டத்துக்கு நான் வாழ்வேன் மற்ற யாரையும் பாதிக்காத அளவுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் என்ன என் வாழ்க்கை முறை எதுவாக இருந்தால் என்ன என்னை யாரும் கேட்கக்கூடாது மற்றவங்கள பாதித்தா கேளுங்க மற்றவங்களுக்கு என்னால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா கேளுங்க நான் என் சொந்த வாழ்க்கை எப்படி வண்ணா வாழ்வேன் நான் எப்படி வண்ணா ஆடுவேன் எப்படி வண்ணா இருப்பேன் ஏன் இஷ்டம் அது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலர் நியாயப்படுத்துகிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க யாரையும் நாங்கள் துன்பத்துக்குள்ளாக்கலை எங்களால் யாரும் கேட்டு போகலன்னு ஆனால் இங்கே வேதம் இப்படி சொல்லுது ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்தினால ஊரே தலை குனிஞ்சிருக்குது அவன் ராஜா அந்த ஊருக்கே ஒரு பெரிய தலை குணி அவ அவமானம் ஊரே ஊரே ஒரு பெரிய கேவலமான ஒரு நிலைக்கு வந்துருச்சு எனர்ஜியே இல்லை யாருக்கும் சே என்ன அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு மனுஷனுடைய பாவம் நிச்சயமாக அவனுடைய குடும்பத்தை பாதிக்கும் அவனை சுற்றி இருக்கிறவர்களை பாதிக்கும் யாரையும் பாதிக்காது நான் எப்படி வேணால் வாழ்வேன் 
யாரையும் பாதிக்காத அளவுக்கு நான் பார்த்துக்கிட்டேன்னா போதும் அப்போ நான் என்ன வேணால் பாவம் செஞ்சுக்கலாம் என்ன யாரும் கேட்கக்கூடாதுன்றது தவறான ஒரு தத்துவம் பைத்தியக்காரர்களுடைய தத்துவம் நம்ம ஒரு தவறு செய்யும்போது தவறாக வாழும்போது அது கண்டிப்பாக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது தாவியதின் குடும்பத்தில் என்னெல்லாம் நடந்ததுன்றீங்க எப்படியெல்லாம் பாதிப்பு உண்டாச்சு அவருடைய பிள்ளைகள் தலைமுறைகளுக்கு இவன் செஞ்ச தப்புனால அப்போ ஒருவனுடைய பாவம் ஒரு தேசத்துக்கே ஒரு பெரிய அவமானத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இழிவை ஏற்படுத்த முடியும் சோர்வை ஏற்படுத்த முடியும் மதுரைகளை கட்டுறதை பற்றி ஜபம் பண்ணுறான் நீங்கள் அது என்ன சொல்கிறாங்க மதுரைகளை கட்டு வீராகன்றான் அப்படின்னா ஆவிக்குரிய விதத்தில் மெட்டஃபாரிக்கலாக ஜபம் பண்ணுறான் ஒரு ஞான அர்த்தத்தோடு ஜபம் பண்ணுறான்றாங்க ஆவிக்குரிய மதுரையில் கட்டுவார்னா கோட்டை செவிர இல்லை ஜனங்களுடைய உள்ளத்தில் உற்சாகத்தை உண்டு பண்ண ஆண்டவரே திருப்பியும் சோர்ந்து போயிருக்கிற மக்களை எழுப்பியர்களும் நாம் பண்ண இந்த பாவத்தினால் மக்கள் தலை குனி ஏற்பட்டு அவமானத்தில் தலை தோங்கி இருக்குது அவர்கள் தலையை நிம்மற செய்யும் அதைத்தான் ஜோம் பண்ணுறோம் அப்படி ஜோம் பண்ணுறான்றாங்க அவர்களுக்கெல்லாம் புது பலனை தாரும் புது நம்பிக்கையை தாரும் என் மூலமாக எத்தனை பேர் கத்திர மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிட்டுருக்கிறாங்களோ கத்திரை நம்பாமல் போனார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் மறுவாழ்வு தாராண்டவரே அவருடைய தலையை நிமிர்த்தும் அவர்களை கட்டி எழுப்போம் அப்படின்னு ஜோம் பண்ணுறான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியம் பாருங்கள் ஜபம் பண்ணுவோம் நாம் கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வேத வசனத்தின் சத்தியங்களை நாங்கள் எண்ணி பார்க்குறோம் கத்தாவே இந்த உலகம் தாறுமாறாக எண்ணுகிறது ஒரு மனுஷனுடைய பாவம் அவன் எப்படி வாழ்ந்தான் மற்றவர்களுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது என்ற விதத்தில் யோசிக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு மனுஷனுடைய பாவம் எப்படி மற்றவர்கள் எல்லாம் அது தொடுகிறது எப்படியெல்லாம் பாதிக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் கத்தாவை இதையெல்லாம் கிறிஸ்தவர்களாக எங்களுக்கு முதலாவது உணர்த்துவீராக ஓ கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளை உணர்த்துவீராக இந்த உலகத்தில் வாழும்போது கத்தாவே இதையெல்லாம் அறிந்தவர்களாக வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக இதை குறித்த ஒரு வெளிச்சத்தை எங்களுக்கு தருவீராக உமக்காக வாழ்வதே சிறந்த வாழ்க்கை என்பதை அறிந்து கொள்ள செய்தபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தைகளின் சத்தியத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இதை அறிந்தவர்களாக உங்களுடைய புகழை இந்த உலகுக்கு அறிவிக்க உடைய மேன்மையை உங்களுடைய நீதியை உங்களுடைய நியாயத்தை நீர் எவ்வளவு நல்லவர் கிருபை உள்ளவர் இரக்கம் உள்ளவர் மன்னிக்கிறவர் எவ்வளவு அற்புதமான தேவன் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு அறிவிக்க இந்த சபைக்கு எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக உண்மை குறித்த செய்தி நீர் நல்லவர் என்கிற செய்தி உலகம் எங்கும் இங்கிருந்து செல்லட்டுங்க தாவே இதனால் ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் மீட்கப்படட்டும் புது வாழ்வு அடையட்டும் உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் Amen. God bless you.